సీట్ నెంబర్ మనకు ఉంటుంది బెర్త్ ప్లేస్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది ఉంటుంది ఈ మధ్యన చిన్న సబ్జెక్టు లాజికల్ రీజనింగ్ ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ అయితే చాలా అనలిస్ ఉంది ఇందులో డిసిజన్ మేకింగ్ లాంటి సబ్జెక్ట్ కానీ డిసిజన్ మేకింగ్ అని ఉంటుంది అప్టిట్యూడ్ లేకుండా దీని కండక్టర్ ఎగ్జామ్ అయినా కలెక్టర్ ఎగ్జామ్ అయినా నెక్స్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ అయినా పోలీస్ ఎగ్జామ్ అయినా ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ అయినా ప్రతి ఎగ్జామ్కు అప్టిట్యూడ్కి మార్కెట్లో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి మేడం సో ఏ బుక్స్ చదవాలి అనేటువంటి ముందు కంటే ముందు మనం ఏదన్నా ఒక బుక్ని పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అన్ని మోడల్స్ని కవర్ చేపిస్తుంది అది పర్ఫెక్ట్ ప్రిపరేషన్ రేపు ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు కూడా అవసరము రేపు నీ జీవిత అంతా కూడా అవసరము రేపు మామూలుగా ఇంటి కాడ కూడా నీకు సామాన్లు తెచ్చేటప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే కూడా అవసరము అని భావించి ఆ సబ్జెక్ట్ మనం నమస్తే వెల్కమ్ టు వ్యోమాగామి లక్ష్యం వైపు పయనం ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈరోజు మన ముందున్నారు విషయ నిపుణులు కడారి రమేష్ గారు తనను అడిగి ఆప్టిట్యూడ్ సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు వ్యోమాగామి ఆప్టిట్యూడ్ అంటే ఏమిటి ఆప్టిట్యూడ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎగ్జామ్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అడిగారు మేడం ఆప్టిట్యూడ్ అనేది ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఆప్టిట్యూడ్ అంటే అనాలిసిస్ లాజికల్ అనాలిసిస్ ఒక వ్యక్తిత్వం యొక్క మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వము ఒక ఉద్యోగస్తుడి యొక్క వ్యక్తిత్వము అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని ఆప్టిట్యూడ్ అంటారు అనమాట సో ఈ ఆప్టిట్యూడ్ అనే దానికి ప్రత్యేకమైన డెఫినేషన్ కాకుండా మనము జ్ఞానము కామన్ సెన్సు నాలెడ్జ్ అని ఇట్లా ఎన్ని రకాలైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఆప్టిట్యూడ్ అనేది మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇయర్ని ప్రాపర్స్ అంటే ముందరి యొక్క వ్యక్తి యొక్క అనాలిసిస్ను వ్యక్తిత్వ విధానాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని ఆప్టిట్యూడ్ అంటారు ఆప్టిట్యూడ్లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ ఆప్టిట్యూడ్లో ముఖ్యంగా రెండు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి మేడం ఒకటి అర్థమెటిక్ అంటాము రెండోది రీజనింగ్ అంటాం సో ఇక్కడ అర్థమెటిక్ అంటే రీజనింగ్ అంటే సో ఈ అర్థమెటిక్ అనేది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ సంబంధించింది రీజనింగ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్ సంబంధించింది సో దీన్ని మళ్ళీ అర్థమెటిక్ మళ్ళీ మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి న్యూమెరికల్ అబిలిటీ రెండవది అర్థమెటిక్లో వెర్బల్ అబిలిటీ మూడవది డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ న్యూమెరికల్ అబిలిటీ అంటే ఏంటంటే నంబర్స్తో సంబంధించినటువంటి అంటే భాగారము గుణకారము కోడిక తీసివేత బా ఈ యొక్క ఈ సంబంధించిన క్వశ్చన్లన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా చేయాలి అదే బాడ్ మాస్ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అనమాట ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా చేస్తే న్యూమెరికల్ అబిలిటీ అవడం సాల్వ్ అవుతాయి సో రెండోది ఏంటంటే వెర్బల్ అబిలిటీ వెర్బల్ అబిలిటీ అంటే ఇంకా మాకు అన్ని టాపిక్స్ సంబంధించింది ఉంటాయి మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే సబ్జెక్టులు అన్నీ కూడా ఇక్కడ వెర్బల్ అబిలిటీలో ఉంటాయి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడేటి ఏంటి మనకి ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్కి వెళ్తాం షాప్ అతను డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు ఆమె మాకు ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఒక మనం ఒక బుక్ కొన్నాం అందులో ఎన్ని పేజెస్ ఏ టాపిక్ సంబంధించిన ఉన్నాయి దాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి లేదు మనం ఒక విజయవాడ వెళ్తున్నాం విజయవాడ వెళ్తే గంటకు యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో పోయినాం అంటే మనం మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఎన్ని గంటలు పోతాం అంటే ఒక పని చేస్తున్నాం ఒక పని చేయడానికి పది మంది పది రోజులు చేస్తారు అదే ఐదుగురు మంది ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అంటే మన జీవిత జీవితంలో ఉండేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ యొక్క అర్థమెటిక్లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది చాలామంది ఈ సబ్జెక్టులు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో మాకు ఎందుకు పెట్టారు అనుకుంటారు కానీ ప్రతిరోజు ఉదయం లేచి నుంచి పడుకునే వరకు ప్రతి చేసే పనిలో కూడా మన యొక్క అర్థమెటిక్ ఉంటుందండి అంటే మన క్యాలిక్యులేషన్ విధానం ఉంటుంది మనం డబ్బులు లెక్క పెడుతుంటాం లెక్క పెట్టినప్పుడు కూడా టూ హండ్రెడ్ డినామినేషన్ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డినామినేషన్ ఉంటుంది థౌసండ్ డినామినేషన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ డినామినేషన్ ఉంటుంది టూ థౌసండ్ డినామినేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎన్ని కౌంట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ విధానం లేకపోతే మనము చేయలేము సో కాబట్టి అనలిసికల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానము ఈ యొక్క అర్థమెటిక్లో మనకు ఉంటుంది అనమాట మూడోది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టాపిక్లలో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక సబ్జెక్ట్లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కారణం ఏంటి మనం ఒక రైల్వే టికెట్ తీసుకుంటాం రైల్వే టికెట్లో మనకి ఎక్కిన నంబర్ మన రైల్వే టికెట్ నంబర్ తీసుకుంటే సీట్ నెంబర్ మనకు ఉంటుంది బెర్త్ ప్లేస్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది ఉంటుంది ఏ టైం నుంచి ఏ టైంలో వరకు ఎక్కడెక్కడ ఉంటామో ఉంటుంది అంటే ఒక్క టికెట్లోనే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది అన్నమాట ఒక ఎంప్లాయీ తీసుకుంటే ఎంప్లాయీ చేరే రోజు రిటైర్మెంట్ అయ్యే డేట్తో సహా మనకు ఒక డాటాలు వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ డాటా ఏంటి ఒక ఫ్యామిలీ యొక్క ఖర్చులు ఉంటాయి కదా ఫ్యామిలీని ఒక డాటా రూపంలో ఒక ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు రెంట్ కోసం ఎంత ఖర్చ
వెర్బల్ రీజనింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు అందులో టాపిక్స్ వచ్చేసి రక్త సంబంధాలు నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ టెస్ట్లు నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్లు అంటే ఇవన్నీ మనం అట్లా అనలైజ్ చేసుకుంటాము చెప్పుకోవడం కోసం ఇక్కడ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఉపయోగపడుతుంది ఈ మధ్య నచ్చిన సబ్జెక్టు లాజికల్ రీజనింగ్ ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ అయితే చాలా అనలైజ్ ఉంటుంది ఇందులో డిసిజన్ మేకింగ్ లాంటి సబ్జెక్ట్ కానీ డిసిజన్ మేకింగ్ అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన యొక్క సిల్లైజం అని ఉంటుంది ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ముందరి విషయాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అని ప్యూర్లీ అర్థం చేసుకోవడం విషయం గురించి ఈ యొక్క ఈ సబ్జెక్ట్ మాకు తెలియజేస్తాయి నెక్స్ట్ మూడేమన్నా నాన్ వేరబల్ రీజనింగ్ అన్నాం ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ లాంటి సబ్జెక్టులలో కూడా ఈ నాన్ వేరబల్ రీజనింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు నాన్ వేరబల్ రీజనింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ బొమ్మలకు సంబంధించింది ఇందులో కూడా మనకు సిరీస్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ అని వేరుతో పాటు వాటర్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అని ఇట్లా బొమ్మల రూపంలో ఉంటాయి ఈ బొమ్మల రూపంలో ఉన్న సబ్జెక్టును నాన్ వేరబల్ రీజనింగ్ అంటారు అంటే మనం మొత్తం ఇప్పుడు ఈ యొక్క అప్టిట్యూడ్ని రెండు భాగాలుగా చేసుకున్నాం ఒకటి అర్థమెటిక్ రెండు రీజనింగ్ అర్థమెటిక్లో మూడు భాగాలు రీజనింగ్లో మూడు భాగాలు యాప్టిట్యూడ్ నుండి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ ఎంత శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మంచి క్వశ్చన్ యాప్టిట్యూడ్ లేకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లేదు అని చెప్పేది అది అది అతిశయక్తి కాదండి యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఈ రోజులలో కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ అంటే మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాసుకున్నా అంటే చిన్న తెలంగ స్టేట్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ రాసుకున్నా సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ రాసుకున్నా యూపీఎస్ ఎగ్జామ్ రాసుకున్నా ప్రతి ఎగ్జామ్కు అప్టిట్యూడ్ కంపల్సరీ అండి అంటే ఇప్పుడు మనుషులలో మార్పు ఎక్కడ నుంచి తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలో మార్పు తీసుకురావాలి అనేక మ్యాథమెటిక్స్ బాగా హిస్టరీ బాగా వచ్చు ఎకనామిక్స్ బాగా వచ్చు ఫ్యూచర్లో అవన్నీ ఏమి ఉపయోగపడాయి ఒక జాబ్ చేసే క్యాండిడేట్కి అప్టిట్యూడ్ నా లేదు అర్థం చేసుకునే విధానం ఏముంది అది ఉపయోగపడుతుంది కనుక ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో మనం ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే మనం బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ తీసుకుందాం అందులో కూడా మనకు కంపల్సరీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్తో పాటు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది ఉంటుంది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రెండు కలిపి నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్బిలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇప్పుడు గ్రూప్ టూలో కూడా మనకు స్పెషల్గా ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కంపల్సరీ నెక్స్ట్ గ్రూప్ వన్లో ఒక పేపర్ సెకండ్ పేపర్ సెపరేట్ ఉంటుంది అందులో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్లో అరవై మార్కులు కంపల్సరీ ఈ యొక్క అప్టిట్యూడ్కే ఉంటాయి సివిల్ సర్వీస్లో సిసాట్ అంటాం మనం సిసాట్ ఎగ్జామ్స్లలో కూడా మనకు కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ ఇది అంటే అప్టిట్యూడ్ లేకుండా ఈవెన్ కండక్టర్ ఎగ్జామ్ అయినా కలెక్టర్ ఎగ్జామ్ అయినా నెక్స్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ అయినా పోలీస్ ఎగ్జామ్ అయినా ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ అయినా ప్రతి ఎగ్జామ్కు ఈ యొక్క అప్టిట్యూడ్ అనేది కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ యాప్టిట్యూడ్లో ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యాప్టిట్యూడ్ని మరి సో ఇక అప్టిట్యూడ్ నుంచి ఏ టాపిక్స్ నుంచి అని చెప్పుకునే ముందు కొన్ని టాపిక్స్ మీద అవగాహన ఉంటే అన్ని టాపిక్స్ మీద అవగాహన వస్తుంది అంటే ఇక్కడ కొన్ని టాపిక్స్ అంటే మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ అనేది ఒక టాపిక్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ శాతాలు అనేటువంటి విధానము మనకు ఒక శాతాలు అనే టాపిక్లనే కాకుండా అది నాలుగు టాపిక్లలో సంబంధం ఉంటుంది ఇప్పుడు శాతాలు మనం స్కూల్లో ఉంటాం ఇది ఒక టెన్త్ క్లాస్ చదువుకుంటున్నాడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నప్పుడు నీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంది నీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంట ఎన్ని మార్కులు వచ్చిందని ఎవరు ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంటాం అలాగే ఏ కాలేజీలో ఎంత పర్సెంటేజ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అంటాం సో ఇక్కడ ప్రతి చోట మనం పర్సెంటేజ్ ఎందుకు వాడతామంటే దాని యొక్క ఆలోచన విధానం మనము వందకు అని పోల్చుకోవడం కోసం సో ఇదే టాపిక్లో మనము ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది సంవత్సరంకి ఎంత శాతం వడ్డీ కడుతున్నాం టెన్ పర్సెంటా ట్వంటీ పర్సెంటా ట్వెల్వ్ పర్సెంటా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటా అంటే వడ్డీ విధా ఇక్కడ ఈ శాతాలు అనే టాపిక్ మనకు నాలుగు టాపిక్లలో యూజ్ అవుతుంది ఒకటి పర్సెంటేజ్ అంటే మనము శాతాలు అంటాం రెండు బార వడ్డీ చక్ర వడ్డీ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాభాలు నష్టాలు డిస్కౌంట్లు ఇలాంటి టాపిక్లలో మనకు శాతాలని కంపల్సరీ ఉంటుంది కనుక ఇది ఒక్క శాతం చదువుకుంటే ఈ నాలుగు టాపిక్లతో సంబంధం ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా సరాసరి అని ఇంకొక టాపిక్ తీసుకుందాం ఈ సరాసరి టాపిక్ నిష్పత్తి అనుపాతం అనే టాపిక్ అంటే ఈ సరాసరి అనే టాపిక్ ఇట్లా ఉంటుంది అంటే సరాసరి అనేది మనకు ఒక్క సరాసరిలోనే కాకుండా వయసు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నిష్పత్తి అనుపాతం కానీ సరాసరి నెక్స్ట్ మనకు మనం వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెడతాము తీసుకుంటాం కదా దానికి దానికి కానీ అంటే పార్ట్నర్షిప్ అంటాం కదా ఆ పార్ట్నర్షిప్కి అన్ని అన్ని టాపిక్లకు ఈ యొక్క నిష్పత్తి అనేది ఉపయోగపడుతుంది మేడం యావరేజెస్ అనేది కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ నిష్పత్తి యావరేజ్
मन थ्री डेमेंशन फिगर्स टू डेमेंशन फिगर्स अंत दिन वाल्यूम उंटे षेप उ दिन थ्री डेमेंशन अटार लेकिन टू डेमेंशन अटार अभी मैं क्लास अंत वाटे कोल विधान मन स्तूपमें दिन एट को ओके अट्ला मन दिन को उपयोग मन मेन टापिक अंत मेजर का चारा टापिक असमेटिक टापिक अन्नी टापिक मन शाता मैं ना टापिक अलग ऐवरेजेस दाने को मूर्ण टापिक निष्पत्ति पता नैक्स्ट वी मेन टापिक सैड को इंकोटी कलम पनी कल दूर यह कल दूर अने टापिक मैडम दीं मूड टापिक रिटेड उठाई कल को दूर को संबंधी प्रोडक्शन रेडवे मन को रैल समस्या उठाई कदा रैल समस्या मूडोद पड़वल प्रवाह बोर्ड एंड स्ट्रीम्स अटम आ बोर्ड एंड स्ट्रीम्स इंटन दें संबंधी टाइम अं डिस्टन की संबंधी सो कल पनी नैक्स्ट अने स्पेषल टापिक वस्तु आ टापिक मन कल पनी तो कुलाईल अटारन सो आयुक्त पैप अं सिस्टम यह टापिक रे सपरेट उ इला मोतम सिलबस नागू ले ऐद भागा दाने सब टापिक विवरीकेंटे चाल सूपर ऐसी मैडम ऐप्टिट्यूड की ये बुक्स चलवाली सर ओके सो ऐप्टिट्यूड की मार्केट चाल बुक्स उ मैडम सो ये बुक्स चलवाली अने मुंकंटे मुझे मन एना बुक् पर्फेक्ट सैलक्टेवाल अंदर मॉडल्स अट्ठी प्रिपेर का अंत चाल मंदिर ये बुक्स चलवाले अन्नी रकल बुक्स कच्ची प्रिपेर वेसको अंत रहाटे बुक् अंत मेस्ट फस्ट प्रसारे इपून मार्केट बुक्त आर एस अगरवाल बुक् मैडम सो अलग फास्ट ट्राक अने बुक् सो आर एस अगरवा मीडियम में उ इंग्ली मीडियम में उ नैक्स्ट फास्ट ट्राक बुक् मतलब इंग्ली मीडियम में उ सो दा तो मार्केट चाल बुक्ल काकटे बुक् बुक्को बेस्ट सजेशन आर एस अगरवा दौड़ा बेटर मैडम अंदर गतम क्वेश्चन अभी अंत इंत कांपटेट एग्जाम आई क्वेश्चन अभी इप मन को क्वेश्चन रूप में इतारनम इपड़ापू सो आ क्वेश्चन मैं प्राक्टल क्वेश्चन उठाई अंदर आ क्वेश्चन अंटी मैं ये विधि आंसर चेलो सो ईजी प्रिपेर का इंका मीडियम में वेरे बुक्स मन को दुर्कता है महेश्वर रेडी बुक् बाशा आये इलांट बुक्स मैं चूसकोनी प्रिपेर का रीजनिंग अब रीजनिंग अबिटी को मैं प्रत्येक बुक्स कटे बुक् बुक्म सो इलागे अंदर आर एस अगरवा बुक् महेश्वर रेडी वाल बुक् इंका चाल बुक्स उ मार्केट का इन बुक् चलेंटे बुक् चली तन कंट प्रत्येक नोट्स तैयार प्रत्येक नोट्स तैयार यस संबंध टापिक संबंध प्रत्येक नोट्स तैयार आ नोट्स अन्नी मॉडल्स कवर अभी पर्फेक्ट प्रिपरेशन ऐप्टिट्यूड परंग विद्यार्थुक सूचन ओके सो चाल मंद ऐप्टिट्यूड को चाल मंद ऐप्टिट्यूडे भयपड़ा ऐप्टिट्यूडे सबजेक्ट का नीन बीए बैकग्रउंड मैथमेटिक्स बैबीसी बैकग्रउंड ना मैथमेटिक्स रहा प्रति ऐप्टिट्यूडे तन सबजेक्ट का भावस्टी का नैने अंदर की अदाट सबजेक्टे ऐप्टिट्यूडी अंत स्पेषल चाल मंदी ऐप्टिट्यूड मन सबजेक्ट का भाव कटे ऐप्टिट्यूड नित्य जीवित कंपलसरी अवसरमु रेप उद्योग अवसरमु रेप नी जीवित अंत अवसर रेप मूल इंटर नी सा क्युलेषन अवसरमु अवी आ सबजेक्ट मन कोई अफेक्षनेट चूड़ा अंत दूर का भाव नादे अने कंपलसरी सबजेक्ट भाव कंपलसरी रावाली भाव तपक प्रिपेर कावाल दाखी मन दिन आनल कोचिंग इन दर कोचिंग ओके कोचिंग दीगलते मत इंस्ट्यूशन सारी सैलक्टेकोस प्रिपेर आ तर मैं बुक् प्राक्टिस दूर में उवा हईदराबाद को दूर में उवा अं विशाखपन अनंतपुर चितूर आदिलाबाद निर्मल इलांट प्रांटे मैं ईक आनल क्लास व्योम डेली डेट तरफ मैं आनल क्लास मैं चपा अंदर आ क्लास सारी प्रोग्रम मन सब्सक्रेबाको पर्चे चुस्कोसारी क्लास आ तर दाख संबंधी बुक्स काक्टिस तपकड़ा ईजीग सक्स मैडम दादा भयपड़ा अवसर भी लेंक यू सर मे सलो सूचन विद्यार्थुक उपयोगपड़ता है भावस्ना थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू